హీరో కిరణ్ కుమార్ గారు ఎలా ఉన్నారు సో జాన్ సే అంటూ ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జాన్ కదా చిన్న లవ్ ఉంటుంది లవ్ కూడా ఎందుకంటే టైటిల్ లోనే తెలుస్తుంది జాన్ సే అని ఒక యాక్చువల్లీ జాన్ సే అనే టైటిల్ చూస్తే అది లవ్ స్టోరీ అని అనుకుంటాం ఆ జాన్ సే చెప్పేటప్పుడు మాత్రం మనం జాన్ సే అంటుంటాం కదా ఇది రాసేటప్పుడు మాత్రం జాన్ సే మాత్రం ఇంగ్లీష్ వర్డ్ సే చెప్తుంది హృదయం చెప్తుంది మాట్లాడేటప్పుడు జాన్ సే జాన్ సే అనుకోవచ్చు చదివేటప్పుడు జాన్ సే సే టైటిల్ లోనే ఇంత క్రియేటివిటీ పెట్టారు మీరు అవును సో కిరణ్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గురించి ఆడియన్స్ కి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాతో మీరు వస్తున్నారు అని అంటే అసలు మీరు ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఆడియన్స్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో మీరు ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ చేస్తూ బిజినెస్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్న మీ సెటిల్డ్ కెరియర్ నుంచి అసలు ఇండస్ట్రీకి రావాలి అన్నది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇండస్ట్రీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు యాక్చువల్ గా స్టోరీలు ఉన్నాయి నేను ఒక నేను కూడా ప్రజలకు అంటే మీన్స్ ఆడియన్స్ దగ్గర అయ్యాము నా స్టోరీస్ తో చెప్పేద్దాము లోపల ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకోవాలని ఉంటది కదా ఆ ఇంటెన్షన్ తోటే వస్తున్నా సో యువర్ స్టోరీ టెల్లర్ అంతే మీ మనసులో ఉన్న కొన్ని ఆలోచనలని స్టోరీస్ ని ఆడియన్స్ కి చెప్పాలి పంచుకోవాలి అంతే ఇంట్రెస్టింగ్ సో స్టోరీస్ రాస్తూ ఉండేవారు అయితే మీరు యూ లైక్ రైటింగ్ ఎస్ ఓకే ఎలాంటి స్టోరీస్ తో స్టార్ట్ చేశారు అంటారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ మెమరీ ఆఫ్ యువర్ రైటింగ్ ఫస్ట్ స్టోరీ ఇదే ఇదేనా నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది చాలా రాసిన ఫస్ట్ అదే స్టోరీని ఫస్ట్ స్టోరీనే ఇద్దామని చెప్పి సిద్ధిస్తున్నా ఓకే ఎందుకు ఫస్ట్ స్టోరీ అంటే చాలా కథలు ఉన్నప్పుడు నా ఫస్ట్ సినిమాగా ఈ స్టోరీ అయితే బాగుంటుంది అని అనుకోవడానికి రీజన్ బాగుంది ఇది ఫస్ట్ ఫ్రెష్ గా ఉంటది కదా అది రీసెంట్ మాడిఫై చేసి రీసెంట్ ట్రెండ్ తగ్గట్లా త్రీ మంత్స్ అంటే నియర్లీ సిక్స్ మంత్స్ అయింది కంప్లీట్ చేసి స్టోరీ ఓన్లీ లైన్ ఉంది అప్పుడు అంతే ఓకే సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ మొత్తం స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసి అవును అంటే ఎందుకు అడిగాను అంటే మామూలుగా డెబ్యూ మూవీ అనేది ఏ క్రియేటర్ కైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ అటు డైరెక్టర్ గా అయినా ప్రొడ్యూసర్ గా అయినా డెబ్యూ మూవీతో ఆడియన్స్ కి ఒక అటెన్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఈయన ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తారేమో అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అందుకనే చాలా చూజీగా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు ఫస్ట్ నేను ఈ జానర్ తో వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సో ఇప్పుడు ఇలా ఒక లవ్ అండ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జానర్ అంటే మీ నుంచి ఫర్దర్ గా ఎలాంటి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నది కూడా ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నా నుంచి ఏ పర్టికులర్ జానర్ లో సో నేను తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి మీరు ఇంతవరకు ఎవరి దగ్గర అంటే వేరే డైరెక్టర్ దగ్గర వర్క్ చేయడం కానీ వేరే ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో వర్క్ చేయడం కానీ ఏమీ చేయలేదు సో డైరెక్ట్ గా మీరు అనుకున్నది ప్రాసెస్ చేయడానికి అడుగు పెట్టేశారు డైరెక్ట్ గా మీరే బట్ ఇది ఇంత పెద్ద సముద్రం లాంటి ఇండస్ట్రీలో చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటాయి ఒక సినిమా ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా రిలీజ్ చేయడం వరకు కూడా ఇది ఒక పెద్ద ప్రక్రియ సో ఏ ధైర్యంతో అలా ముందుకు వచ్చేసారు అడుగు పెట్టేశారు స్టోరీ నన్ను నడిపించింది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ నేను అనుకున్నా ఏం లేదు చేసేయచ్చులే అనుకున్నా అయిపోతుంటే తెలుస్తుంది అయిపోయింది ఇప్పుడు సినిమా కంప్లీట్ అయి షూట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చాలా పెద్ద సముద్రం అని నేను కూడా తెలుసుకుంటున్నా తెలుసుకుందాం సముద్రం అయితే ఈదాం కొద్దిగా చూద్దాం ట్రై చేద్దాం అని అంతే కష్టపడదాం అవును కానీ ఇప్పుడు ముందు నుంచి ఇండస్ట్రీలోనే ప్యాషన్ ఉండి నేను ఎలా అయినా సరే డైరెక్టర్ అవుతాను అనేది ఉండే ఉండే వాళ్ళ సంగతి వేరే కానీ ఒక జాబ్ ఒక మంచి బిజినెస్ కానీ ఒక సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ కానీ అలా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇలాంటి రిస్కీ జానర్ లోకి రావడానికి ఎక్కువ ఆలోచించరు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం మనం బాగుంది కదా ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ అనే ఫీలింగ్ ఏ ఉంటుంది సో ఫినాన్షియల్ గా అంటే మీరు ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ కూడా కాబట్టి ఆ రిస్క్ కి మీరు ఎలాగా ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నారు నాకు ఇష్టం రిస్క్ తీసుకోవడం లైఫ్ లో రిస్క్ తీసుకోకపోతే ముందుకు వెళ్ళలేమనేది నాకు నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మీరు అనుకుంటారు రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అని కానీ ఫ్యామిలీ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయాలి కదా మా ఆవిడని కన్విన్స్ చేసిన తర్వాత ముందుకు వచ్చాను లేకపోతే నేను ఇప్పుడు వచ్చేటని కాదు సో నేను ఇందాక అన్నట్టు మీరు ఇంతకు ముందు ఎవరి దగ్గర వర్క్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 
మీకు ఎదురైన ఛాలెంజెస్ ఎలాంటివి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ వరకు మీరు కంప్లీట్ గా మంచిగా రాసుకున్నారు యువర్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ యువర్ స్టోరీ బట్ మొత్తం యూనో కాస్టింగ్ ని తీసుకోవడం టెక్నీషియన్స్ ని హైర్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఆ ప్రాసెస్ మీరు ఎలాగా మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి నేను స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ లైన్ ఆర్డర్ రాస్తున్నాను నేను ఇంకా డైలాగ్స్ నాకు ఆ సినిమా టిక్క తెలియదు కాబట్టి కొందరు నా పాయింట్ తీసుకున్నా మదన్ అని ఆయన తీసుకున్నా చాలా మంది తిరిగిన తర్వాత ఆయన నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఆయన హెల్ప్ చేశాడు ఆయన ద్వారా మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు నేను కొందరిని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళను ఆర్టిస్ట్ అని కానీ ఆయన వెతికి పెట్టడం జరిగింది త్రీ మంత్స్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తా యాక్చువల్ త్రీ మంత్స్ వీళ్ళందరినీ ఆర్టిస్టులను కలుద్దామని ట్రై చేస్తే నాకు కాలేదు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మదన్ అనే పర్సన్ వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఆయనకు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు వేరే వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు కావాలి అంటే ఈజీగా అయిపోయింది యూజువల్ గా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అంటే అటు యాక్టర్స్ లో కానీ ఇటు టెక్నీషియన్స్ లో కానీ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక కొత్త ప్రొడక్షన్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అన్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మనం కొత్త సినిమా కదా మనకి ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందో అనేసి సో అలా మీకు యాక్టర్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా జరిగాయా జరిగినాయి ఒక రోజు రెండు రోజులు మీరు కొత్త డైరెక్టర్ ఆడియన్స్ ముందుకి జాన్సే కి సంబంధించి అంటే టీజర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఏమి రాలేదు త్వరలో రాబోతున్నాయి సో దాని గురించే మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోబోతున్నాం కాబట్టి సో చెప్పండి సినిమా గురించి అసలు సినిమా ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఆడియన్స్ ఏ ఆడియన్స్ కి ఇది ఎక్కువ నచ్చుతుంది అంటారు టెల్ ఎస్ సంథింగ్ అబౌట్ సినిమా ప్రజల జీవితాల మీదనే స్టోరీ ఉంటుందండి యాక్చువల్ ఈ సినిమా సినిమా ఒక ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ ను ప్రజెంట్ సొసైటీలో పడేసిన ఓకే ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా అంటే ఒక మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి రెండు కలిపిన ఒక అమ్మాయిగా పుడితే ఎలా ఉంటది ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో ఉంటే అటువంటి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటది అనేది లైన్ అండి కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది మీరు చెప్తుంటే క్యారెక్టరైజేషన్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది సో ఐ థింక్ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అని కూడా అనిపిస్తుంది అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అందరి క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ పెద్ద లైన్ తీసుకుని నేను ముఖ్యంగా విశ్వేశ్వరయ్య ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ అంటే అసలు ఆ పాయను టచ్ చేయాలంటే కూడా కొంచెం అటువంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ప్రజెంట్ సొసైటీలో వాడేసిన అటువంటి క్యారెక్టర్ ని ఎలా చూపించాలి అనేది చాలా భయం ఉంటుంది యాక్చువల్గా అవన్నీ లేకుండా నేను మంచి రాసుకున్న ఆ క్యారెక్టర్ ను ప్రజెంటేషన్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది బట్ ఎలా ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది మీకు మోక్షగుండం విశ్వాస అంటే మనం జనరల్ గా కథలు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ రియల్ లైఫ్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాస్తారు చాలా మంది బట్ అంత పర్టికులర్ గా ఆ క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకోవాలి వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి ఝాన్సీ లక్ష్మీ యాక్చువల్ గా నేను మోక్షగుండం విశ్వేషణ అయ్యాను అనుకో ఆ క్యారెక్టర్ అనుకోలేదు నేను బేసిక్ గా సివిల్ ఇంజనీర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఎలా ఉంటది అనేది చూసుకుంటుంటా ఈ రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా ఉంటది ఎలా చేశారు ఇలా ఈ రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉంది చూసుకుంటుంటా దీనికి మదన్ అనే ఆయన వచ్చినాక ఇదేం సార్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వర క్యారెక్టర్ దగ్గరగా ఉంది అన్నాడు అవునండి అట్లనే ఉంటది అన్నాడు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుని ఆయన రాసా ఆయన క్యారెక్టర్ వచ్చేసింది ఆయన అన్నాక ఇంకా ఆయన్నే చేసామనమాట ఆయన తీసుకుంటే ఇంకా బెస్ట్ కదా అని ఆ క్యారెక్టర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఇంకా ఝాన్సీ లక్ష్మి అంటే ధైర్య సాహసాలు ఇంక ఇది కామన్ ఎవరికైనా ఆడవాళ్ళని చూస్తుంటాం చాలా మందిని చూస్తుంటాం ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళని ఈ రెండింటిని కలిపేస్తాం అంటే స్టార్టింగ్ కథ అసలు మొదలు అవ్వడానికి నేను యాక్చువల్ గా ఆయన అనుకున్నాం ఇంకా తర్వాత అంటే అంటే కథకి ఇన్స్పిరేషనల్ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది జస్ట్ ప్రజెంట్ అంటే చూడడమే ప్రజెంట్ ఉన్న సమాజాన్ని చూడడమే ఇన్స్పిరేషన్ ప్రజెంట్ ఉన్న మనుషులను చూడడం సో మరి పిక్చరైజేషన్ టై అంటే కథ రాసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని తెరపైకి తీసుకురాగలగడం ఒక ఎత్తు ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే టెక్నికల్ గా అసలు ఎలాంటి ఫ్రేమ్స్ అండి ఎలాంటి టోన్ లో చేయాలి ఆర్టిస్ట్ నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇదంతా కూడా సో ఈ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పండి మీరు ఫస్ట్ టైం ఇదంతా ఫేస్ చేశారు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు కాబట్టి సో 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక కథ చెప్పడానికి వచ్చాను నాకు డైరెక్షన్ ఈ క్లోజ్ తీయాలి ఈ షార్ట్ ను ఇలా తీయాలి ఈ యాంగిల్ లో తీయాలి అనేది తెలియదు ఫస్ట్ తెలుసుకోవడానికి ఒక ట్వంటీ డేస్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళా తెలుసుకున్నా కొద్దిగా తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాంలే తీద్దాం ఉంటారు కదా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో నేర్చుకుందామని ఫస్ట్ డే నే నాకు ఎలా తీయాలంటే తెలిసిపోయింది ఫస్ట్ డే నే ఒక షార్ట్ ను ఎన్ని క్లోజ్ తీయాలి ఏ యాంగిల్ లో తీయాలి ఆల్రెడీ నేను సబ్జెక్ట్ చదివిన యూట్యూబ్ లో అక్కడికి చదువుతుంటాం కదా ప్రాక్టికల్ వచ్చేసరికి నాకు ఫస్ట్ డే తెలిసిపోయింది అంతే ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుంచి అంతే ఒక్క రోజే ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ అంతే ఇంకా తర్వాత నుంచి డైరెక్ట్ రెడ్ ప్రొడక్షన్ సో మీరు క్విక్ లెర్నర్ అనమాట సో మామూలుగా ఒక ఆడియన్స్ గా సినిమాలు చూడడం అనేది తెలుగు ప్రేక్షకులుగా మన అందరం కూడా సినిమాలని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాము ఐమ్ షూర్ మీరు కూడా చాలా సినిమాలు చూసే ఉంటారు సో ఇలా డైరెక్షన్ ఒక స్టోరీ టెల్లర్ గా మీరు డైరెక్షన్ లోకి రావాలని అనుకున్నప్పుడు హూమ్ డూ యూ లుక్ అప్ టు అంటే ఒక డైరెక్టర్ ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవడం కానీ లేదా ఓకే నా కథని అలా డీల్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకోవడం కానీ ఏమైనా జరిగింది ఓకే బట్ ఎవరి సినిమాలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఆడియన్స్ గా చూడడం వరకు యూ ఎంజాయ్ పూరి గారి మూవీస్ బట్ ఒక డైరెక్టర్ గా స్టోరీ టెల్లర్ గా మీ మార్కే ఉంటుంది సో మామూలుగా మీ మార్క్ అని అంటున్నాను చూసారా పూరి గారు సినిమాలు తీసుకుంటే అండ్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ మీదనే ఎక్కువగా కథలు రాస్తుంటారు ఫస్ట్ హీరోలో పూరి గారు పూనారా అనిపించేలాగా రాసేసి తర్వాత కథను డీల్ చేస్తారు అది కామన్ థింగ్ ఆయన సినిమాలో అలా మీ సినిమాలో ఏదైనా కామన్ థింగ్ ఉంటుందా లేదు మేడం ఆయన మీరు ఆల్రెడీ కథలు రాసుకున్నారు కాబట్టి అడుగుతుందా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక విషయంలో ఒక ఎమోషన్ లో గాని ఒక కాన్సెప్ట్ ని పట్టుకోవడంలో కానీ ఒక కామన్ నాకు కామన్ థింగ్ ఉంది ఈ సినిమాకు త్రిపుల్ ఆర్ కు మన సినిమా కామన్ థింగ్ ఉంది త్రిపుల్ ఆర్ లో కొమరం భీమ్ అండ్ అల్లూరు సీతారామరాజ్ క్యారెక్టర్ ని తీసుకొచ్చేసారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు నేను మోక్షగుణ విశ్వేశ్వరయ్య ఝాన్సీ లక్ష్మి బాయ్ అంటున్నా ఇక్కడ ఉంది కానీ పూరి గారి దాని నుంచి లేదు రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుని సినిమాలోకి పెట్టుకోవడం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ ఎస్ సో మీ యాక్టర్స్ గురించి చెప్తారా ఈ కాస్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాగ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేశారంటారు అందరు బాగా చేశారు మేడం బాగా చేశారు టైం కు ట్వంటీ టూ డేస్ లో షూట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాము ఓటీపీ లో చాలా స్టఫ్ ఉంది అండ్ బోల్డ్ అంత కంటెంట్ ఉంది అండ్ థియేటర్స్ కి రప్పించాలి అంటే ఒక విజువల్ ఫీస్ ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా థియేటర్ కెళ్ళి చూడాలి అని అనిపించేలాగా ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు యాక్టర్స్ అందరూ కష్టపడుతున్నారు సో అలా జాన్స్ ఏ మూవీ ఆడియన్స్ థియేటర్స్ కి వచ్చి ఎందుకు చూడాలి స్టోరీ బాగుంటుంది మేడం ఫస్ట్ నేను పెద్దగా చెప్పాలని నాకేం లేదు పెద్ద ఒకటేసారి పెద్ద డైరెక్టర్ గా అనిపించుకోవాలని నాకేం లేదు ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది చేసా స్టోరీ అయితే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా నచ్చుద్ది అనుకుంటున్నా ఆడియన్స్ కి చూద్దాం మేడం రప్పించే వరకు అందుకే ప్రమోషన్స్ రప్పేయడానికే ప్రయత్నం వచ్చిన తర్వాత యాక్సెప్టెన్సీ ఉంటే బాగుంది అనిపిస్తే అది సక్సెస్ అంటారు చూద్దాం సో సినిమా అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారు రిలీజ్ కి రెడీ చేశారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడు రావచ్చు ఆడియన్స్ ముందుకి మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నేను అనుకుంటూ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా జరిగితే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో చేసేయచ్చు రిలీజ్ చేసేయచ్చు మాట్లాడదాం అని అనుకున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టైమ్ నాకు గ్యాప్ షూటింగ్ అప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడలేదు 
ఇప్పుడు నేను అన్ని చూసుకుంటూ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ చూసుకుంటూ ఇది మాట్లాడచ్చు బిజినెస్ మాట్లాడతాం ఇంకా మాట్లాడాలి ఎవరి దగ్గర మాట్లాడలేదు ఇప్పటిదాకా సో ఇదే ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ ఆడియన్స్ కి కూడా మీరు పలకరించడం లేదు చిన్న ఇంటర్వ్యూ చేసా సినిమా షూట్ నడుస్తుంటే కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసా చిన్న చిన్నది కొంచెం రీచ్ అయింది మేడం తెలిసిన వాళ్ళకు ఆ టైప్ లో ఝాన్సీ అంటే ఇది మ్యూజికల్ హిట్ అని కూడా అనుకోవచ్చా ఇంత బడ్జెట్ అనుకుని అడుగు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరగడం అనేది చాలా తక్కువ కేసెస్ లో జరుగుతుంది నేను యాక్చువల్ గా ఇంత బడ్జెట్ అనుకుంటే నేను ఎక్కువ అనుకున్నాను నేను నాకు తక్కువలో అయిపోయింది ఓకే నేను ఒకటి పది కోట్లు అనుకున్నాండి ఎందుకంటే పొత్తు ఉంది కదా నన్ను ఎక్కడ ఎవరు ఏం చేస్తారో తెలియదు ఎక్కడ ఏమైతుందో తెలియదు అంత కాలేదు అవును ఎంత అయితే తెలియదు ఇప్పటికి షూట్ అయిపోయింది కొద్దిగా అయింది ఇంకా ఉన్నాయి కానీ ఒక వైపు ప్రొడ్యూసర్ గా ఇంకో వైపు డైరెక్టర్ గా అండ్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నది కూడా మీరే కాబట్టి మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్ పట్ల కూడా మీకే ఒక గ్రిప్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా ఆన్ సెట్ కూడా చాలా సింపుల్ గా అనిపించింది యాక్చువల్ గా నేను చేసిన ఇంతకుముందు వర్క్ వర్క్ అంటే ఇది కొద్దిగా తక్కువనే అనిపించింది కంపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే డైరెక్షన్ అనేది ఒక క్రియేటివ్ జాబ్ యూజువల్ గా మైండ్ అంతా చాలా ఫోకస్డ్ గా ఏ షార్ట్ తర్వాత ఏది అదే ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ ఇంతసేపే అంట ఇది ఇంతసేపు ఇలాంటి హెడ్ ఏక్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం నాకేం లేవు మేడం నాకు లొకేషన్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు యాక్చువల్ గా ప్రతి లొకేషన్ ఒక ఒక్క చోట తప్పిస్తే ఒక హోటల్ సీన్ అన్నప్పుడు తప్పిస్తే ఎందుకంటే వాళ్ళకు టువెల్వ్ కస్టమర్స్ వస్తారు వాళ్ళకి ఆ టైంకి ఇచ్చేయాలి అదొక్కటి తప్పిస్తే ఎక్కడ లొకేషన్స్ కు మాకు ప్రాబ్లం రాలేదు మిగతా ఆర్టిస్ట్ నుంచి వాళ్ళకు హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళ డేట్స్ కొంచెం ఇష్యూ అయింది అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆగినాం లేకపోతే ఇంకా ముందే అయిపోయేది అంతే చిన్నదే అది మేడం అది కామన్ అది వాళ్ళ డేట్స్ వీళ్ళు అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళే కాకపోవడం అది చిన్న చిన్నగానే ఉండే మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేసిన మేడం అనుకున్న టైం కే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మాకు తెలిసిన ఆర్టిస్ట్లు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా ఉన్నారు మేడం ఉన్నారు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ తనికెళ్ళ భర్ణి గారు సూర్య గారు అజయ్ గారు బెనర్జీ గారు ఇంకా ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు అంజలి గారు చాలా మంది ఉన్నారు ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ సూపర్ చాలా ఉన్నారు అంటే క్యారెక్టర్ తగ్గట్లే ఉన్నారు మళ్ళీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు లేదండి ఏ క్యారెక్టర్ కి ఎవరు కావాలో అలా అవును ఓకే సో ఎస్ మామూలుగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఈ ప్రాసెస్ లో మీకు ఇది ఎలా చేయాలి ముందుకు ఎలా తీసుకువెళ్లాలి అనే విషయాలు కానీ వీటిలో ఎవరు ఎక్కువగా మీకు సపోర్ట్ చేశారు అంటారు ఈ త్రూ అవుట్ జర్నీ ఆఫ్ జాన్సేలో జర్నీలో డిఓపీ గారు మా కెమెరామెన్ డిఓపీ గారు లాస్ట్ వరకు ఉన్నారు ఆయన మోహన్ గారు మోహన్ గారు అవును సో ఆబ్వియస్ గా డైరెక్టర్ డిఓపీ అనేది ఆ ర్యాక్ అన్ని ఉంది మా ఇద్దరికి మంచి ఇంకా ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ రఘు గారు ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన నరకాసుర మూవీ చేస్తారు ఓకే ఆయన కూడా అంతే పని చేసుకోవాలి అంతే 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 కానీ ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్ కి మన సినిమా రీచ్ అవ్వాలి అనే స్వార్థం మాత్రం అందరికి ఉంటుంది మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది వంద మంది చూసిన దానికి లక్ష మంది చూసిన దానికి తేడా ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్ గా రీచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సినిమా రీచ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు నేను ఇంత ఇంత కష్టపడి ఇంత మంది కష్టపడి అవును సినిమాను రీచ్ చేయకుండా చంపేస్తే వేస్ట్ ఇంక తీయడం ఎందుకు అటువంటి అప్పుడు రీచ్ చేయాలి సినిమాను వాళ్ళు చూస్తారా చూడరా మనకు సంబంధం లేని విషయం కానీ మనమైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ప్రొడక్ట్ ఇది చూడండి రా బాబు అని అయితే చెప్పుకోవాలి కదా ఇప్పటి వరకు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వాట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ అంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కూడా ఒక ధైర్యం ఉంటుంది ఓకే మనం కూడా ధైర్యం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవ్వచ్చు అంటే 
సరైన వ్యక్తులు ఎంచుకోవడమే టఫెస్ట్ జాబ్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ మన చుట్టూ కరెక్ట్ గా అవును అవును అండ్ అప్పుడే ఆ జర్నీ కూడా సాఫీగా ఉంటుంది జరుగుతుంది ఎస్ ఎస్ సో మామూలుగా మ్యూజిక్ పరంగా మీ టేస్ట్ ఎలాంటిది యూజువల్ గా మీరు ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు మెలోడీ మెలోడీస్ ఓకే ఈ సినిమాలో కూడా ఉందా ఉంది మెలోడీ కొద్దిగా మిక్స్ అయ్యింది ఓకే ఉంది సో మీ ఫ్యామిలీ చూసారా అవుట్ పుట్ మామిడి రెగ్యులర్ గా వస్తుంటారు చూస్తారా మొత్తం ఆమె ప్రొడక్షన్ అంటే ఆమె ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా వస్తుంటారు ఓకే ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆర్ దే సాటిస్ఫైడ్ హ్యాపీ ఇంకా అడగలేదు నేను అవునా ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ ఉండొచ్చు కదా లేదు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పిన కదా ఆమెకి స్టోరీ తెలుసు స్టోరీ బాగుంది ఇంకా ఎట్లా తీస్తున్నాను ఆమె కూడా తెలియదు కదా డైరెక్షన్ ఎట్లా అవన్నీ తెలియదు ఆమెకు మొత్తం అయిపోయినాక చూపిస్తా బట్ ఒక ఆడియన్స్ గా అయితే ఒక ఆడియన్స్ ఆమెకు స్టోరీలోనే జడ్జ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అందుకే ఒప్పుకుంది లేకపోతే నేను తీసేవాన్ని కాదు అదే అదే డబ్బులు అంటే కన్విన్స్ చేయాలి కదా నీ డబ్బులు పెడుతున్నాము లైఫ్ రిస్క్ నాకు రిస్క్ అనిపించకపోయినా ఆమెకు రిస్క్ పిల్లలు ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ అనేది డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఎట్లా ఉంటుంది తెలియదు గేమ్ ఆడినట్లయింది సో స్టోరీ అయితే బాగా నచ్చింది కాబట్టి అయింది కాబట్టి చేసా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మూవీకి మీరు ఒక స్టోరీ చెప్పాలనుకుని మీరే ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని డైరెక్ట్ చేసుకున్నారు ఓకే ఫర్దర్ గా కూడా మీరే ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా ఆర్ జనరల్ గా మీరు ఒక డైరెక్టర్ గా మారి వేరే సినిమాలు కూడా వేరే ప్రొడక్షన్ చేస్తా మేడం అంటే వేరే వాళ్ళు అడగాలి ఇప్పుడు అవును వీడు బాగా తీసాడు అని అనుకుంటే ఇంకో ఇంకో కథ రెడీ ఉంది ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే తప్పకుండా చేస్తాను నా దాంట్లో చేయాలని నాకేం లేదు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు నేను నా దాంట్లో ఎందుకు చేస్తానంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసి అడుక్కొని టైం వేస్ట్ చేసుకుని కాదనిపించుకొని ఇవన్నీ నాకు లేదు కానీ మేబీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని ఒప్పించడంలో కూడా ఒక సక్సెస్ ఉంటుందేమో అట్లే అసలు లేదు ఓకే సో ఈ సినిమాతో మేబీ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తారు బట్ డెఫినెట్ గా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం అండి ఇది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి ఇన్ని బాధ్యతల్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలగడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఐ హోప్ ఈ సినిమా మీకు మంచి సక్సెస్ తీసుకురావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను అండ్ జాన్సే ఎప్పుడు త్వరలో రిలీజ్ చేసి మాక్సిమం ఆడియన్స్ ని మీరు అట్రాక్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మేడం సో అండ్ ఆ జాన్స్ ఏ రాయడంలో కూడా పక్కన కామాస్ లాగా పెట్టారు డాట్స్ అవి దానికి కూడా ఏమన్నా రీజన్ ఉండే ఉంటుంది అందుకే అడుగుతున్నా అంత క్రియేటివ్ గా ఆలోచించారంటే ఓకే ఉంది మేడం యాక్చువల్ గా ఆ త్రీ డాట్స్ త్రీ లైఫ్స్ త్రీ లైఫ్స్ ఇద్దరు గురించి నేను చెప్పొచ్చు రెండు క్యారెక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ చెప్తా మూడో క్యారెక్టర్ సినిమాలో చూస్తే బాగుంటది ఓకే ఆ మూడు క్యారెక్టర్లు చనిపోతాయి చెప్పగలుగుతాను మూడు వాళ్ళ గురించి అసలు చెప్పనే లేను నేను ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కోసారి రివీల్ చేద్దాం అనుకున్నా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ గురించి సెకండ్ క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకో ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టుకున్నాం అనుకున్నాం తీసుకోవడం ఈ రోజున స్టోరీ ఉంటేనే హీరో హీరోయిన్ మిగతా ఎవరైనా అంతే ఈ రోజులో అయితే స్టోరీ హీరో స్టోరీ హీరో అండ్ ఈ సినిమా కూడా అంతే ఈ సినిమా అయితే డెఫినెట్లీ స్టోరీ నాకు డైరెక్షన్ తెలియదు కదా నాకు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు ఎక్కువ కొద్ది కొద్దిగా తెలుసు వీడియోస్ చూడడం ట్వంటీ డేస్ కోర్స్ చేయడం అంతే సో మీ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ని తగ్గట్టుగా మాకు ప్రమోషన్స్ లో కూడా వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో మేము ఆ యాక్టర్స్ కోసం కూడా వెయిట్ చేయాలి సో యా అతి త్వరలోనే అది కూడా జరగాలని కోరుకుంటున్నాము